ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் அவர்களை சந்தித்த இந்தியாவின் என்எஸ்ஏ அஜித் தோவல் அப்படியானால் இந்தியா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் குதிக்கிறதா உண்மையிலேயே அஜித் தோவல் அவர்கள் எதற்காக புட்டின் அவர்களை இப்படி ஒரு போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் சந்தித்துள்ளார் இது சைனா பற்றியதா பாகிஸ்தான் பற்றியதா ஏன் அமெரிக்கா பற்றியதா இதை நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க ரஷ்யா உக்ரைன் போரின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இன்று நடந்துள்ளது ஒன்று அஜித் தோவல் அவர்கள் புட்டின் அவர்களின் சந்திப்பு இரண்டு திடீரென உக்ரைனுக்கு இனிமேல் எலன் மஸ்க் அவர்களின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்டார் லிங்க் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியை கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார் அது ஏன் எப்படி எதனால இது இந்த போரின் போக்கையே மாற்ற போகுதுன்னு இதனால் எலன் மஸ்க்கு ஏதாவது ஆபத்து வருமா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் பிரம்மா சேவுகளுக்கு பொருளாதார தடையா இந்தியாவுக்கே பொருளாதார தடையா இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் திடீரென நடந்த பேச்சுவார்த்தை உலகின் பல நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியா மட்டும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உள்ளே செல்கிறது வாய் ஏன் என்ற எல்லா முக்கிய விஷயங்களுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சூப்பர் வீடியோ அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான நிறுவனங்கள் முக்கியமாக அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் நிறுவனங்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை காரணமாக காட்டி ரஷ்யாவை விட்டு வெளியே சென்ற காரணத்தால் அந்த நிறுவனங்கள் பெரிய நஷ்டத்தையும் இழப்புகளையும் சந்திக்க ஆரம்பித்துள்ளது அப்படின்னு புட்டின் அவர்கள் ஒரு பெரிய அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார் இந்த விளையாட்டு இதோடு முடியாது இன்னும் பெரிய பெரிய விளையாட்டுகள் இருக்கு அவர்களுக்கு ஆயில் சிக்கல் எப்படி முடியுது இன்ஃபிளேஷன் சிக்கல் எப்படி முடியுது உக்ரைனுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை எவ்வளவு நாளுக்கு கொடுக்க போறாங்க எல்லாமே நான் பார்க்கத்தான் போறேன்னு புட்டின் சொல்லியிருக்கார் இந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்ட மனுஷன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியுது அவரை யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது இஸ்ரேல் நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் பென்னட் நீங்க உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியை கொலை செஞ்சிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டதற்கு அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு வேற வேலை இருக்கு வேற முக்கியமான வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஆனா நான் சொல்றேன் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளே ஜெலன்ஸ்கியை கொல்லுற அளவுக்கு எல்லாமே நடக்கும் பாருங்க புட்டின் செய்ஸ் ஃபாரின் கம்பெனி சஃபரிங் மேஜர் லாசஸ் சின்ஸ் லீவிங் ரஷ்யா ரஷ்யாவை விட்டு வெளியேறிய பின்னர் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கணிசமான இழப்பை சந்தித்து வருவதாக ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சொல்லியுள்ளார் நாடு எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார சவால்கள் குறித்து ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங்ல பேசினவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளும் சரி எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் சரி முக்கியமாக அமெரிக்காவும் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளும் எப்படி அவர்களுடைய சிக்கல்களை தீர்க்க போறாங்க அப்படிங்கறத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காரு ரஷ்யா தனது உள்நாட்டு வணிகங்களை ஊக்குவிக்க முயற்சி செய்கிறது அதன் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மிகவும் கவனமாக செயல்படுகிறது அப்புறம் அவரே சொல்றாரு தற்போது பெரிய பெரிய மேற்கத்திய நிறுவனங்களுக்கு வரக்கூடிய இழப்புகளுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் அவர் ரஷ்யாவை விட்டு சென்றதுதான் அப்படின்னு சொல்றார் எலன் மஸ்க் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஃபார்ம் பார்ட்ஸ் கிவ் ஃப்ரம் யூசிங் ஸ்டார் லிங்க் டெக்னாலஜி ஃபார் ட்ரோன் கண்ட்ரோல் எலான் மஸ்க் வந்து திடீர் திடீர்னு ஏதாவது சொல்லிடுறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் அக்டோபர் அப்புறம் தொடக்கத்தில் ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் அந்த டைம்ல மூணு டைம்ல மூணு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தாரு ரொம்ப நாளைக்கெல்லாம் எங்களால் இந்த உக்ரைன் நாட்டுக்கு இலவசமாக இந்த ஸ்டார் லிங்க் கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏப்ரல் மே அந்த டைமில் சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் திடீர்னு ஆகஸ்டில் என்ன சொன்னார்னா இல்லை இல்லை இட்ஸ் ஓகே அதை நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் திருப்பி அக்டோபரில் சொல்லியிருந்தார் என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் நான் வந்து ஃப்ரீயாக இந்த கனெக்ஷனை ஸ்டார் லிங்க் கனெக்ஷனை உக்ரைனுக்கு கொடுக்க போகிறதே கிடையாது ஸ்டார் லிங்க் கனெக்ஷன் பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எலன் மாஸ்க்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இந்த நிறுவனம் வந்து நம்ம செயற்கைக்கோள்களை சுத்தி பூமியை சுற்றக்கூடிய வட்டத்தில் ஸ்டார் லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுக்காக நிறைய சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஹீஸ் அஸ் ஜீனியஸ் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து டெஸ்லா ஒரு பக்கம் முக்கியமாக இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி இன்னைக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா உக்ரைன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நாடுகளில் வந்து இதனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் பரவிடுச்சு ஆனால் இந்தியா போன்ற நாடுகள் இன்னும் வரல அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு டெஸ்லாவும் வரல அதுக்கும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் 
இந்த ட்விட்டர் டீல் நடந்தது பார்த்தீங்களா இந்த ட்விட்டர் டீல் வந்து எப்போ எலன் மஸ்க் செஞ்சு அந்த கம்பெனியை வாங்கினாரோ அதுலேருந்தே எலன் மஸ்க்கு வந்து நிறைய சிக்கல்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கு முக்கியமாக தற்போது இருக்கக்கூடிய பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எலன் மஸ்க்கு கொஞ்சம் எதிராக இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து எலன் மஸ்க்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு எலன் மஸ்க் கூட இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து நிறைய உண்மைகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சாரு பைடனோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவரோட அரசாங்கத்தை பற்றி கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா பேச ஆரம்பிச்சாரு மறைமுகமா தான் பேச ஆரம்பிச்சாரு ஆனா அது பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிச்சு எனவே இந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதத்துல நிறைய சிக்கல்கள் எலன் மாஸ்க்கு வர ஆரம்பிச்சது முக்கியமாக ஒரு சில லீகல் லிட்டிகேஷன்ஸ் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சது இந்த டெஸ்லா நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு ஆட் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சிருந்தது வந்து ஒரு பெரிய புகழை கிளப்புச்சு அதுல வந்து உண்மையிலேயே யாருமே இல்லாம ஒரு கார் வந்து தானாகவே ஓடுற மாதிரி ஒரு ஆட் செஞ்சு வெளியிட்டு இருந்தாங்க இப்ப திடீர்னு பைடனோட நிர்வாகம் அதை என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஆட்களை வச்சு அந்த வீடியோவை எடுத்து இது வேணும்னே எலன் மஸ்க் வந்து மக்களை ஏமாத்தி இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு கேஸ் போட்டாங்க அது ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இந்த ட்விட்டர் டீல் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா அதுலேயே வந்து எலன் மஸ்க் ஏதோ கோல்மால் பண்ணிட்டாப்ல அப்படின்னு ஒரு கேஸ் போட்டாங்க இப்போ இந்த கேஸ் வந்து இந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் இந்த நாலு மாசத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவும் உச்சகட்டத்துல போராட்டமான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தது அந்த டைம்ல கொஞ்சம் டைம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பிரீத் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எலன் மஸ்க் வந்து என்ன பண்ணிட்டாப்ல இட்ஸ் ஓகே நாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால எந்த அளவுக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உதவி செய்யறோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்டார்லிங்க் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இலவசமாகவே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு உக்ரைனுக்கு விட்டு கொடுத்தாப்புல ஆனா இப்ப அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ட்ரோன் கட்டுப்பாட்டுக்கு ஸ்டார்லிங் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த உக்ரைனுக்கு தடை விதித்து விட்டது அதாவது உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் தனது தொழில்நுட்பத்தை ட்ரோன் கட்டுப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்த தடை விதித்தது எதுக்குன்னா சரியான அங்கீகாரம் இல்லாமல் சிம்பிள் பேமெண்ட் செய்யாமல் ஸ்டார்லிங்கின் தொழில்நுட்பத்தை உக்ரைன் பயன்படுத்துவது தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் நாங்க இந்த முடிவு எடுத்திருக்கோம் இந்த சம்பவம் தொழில்நுட்பத்தின் பாதுகாப்பான மற்றும் பொறுப்பான பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு குறிப்பாக ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இதுல வந்து எங்க ஸ்டார்லிங் கனெக்ஷனை பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு எலன் மஸ்க் சொல்லிட்டாப்பில்ல நீங்க நினைப்பீங்க இது எப்படி இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரின் போக்கையே மாற்றும் அப்படின்னு கேட்பீங்க கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யாவை எதிர்த்து தற்போது உக்ரைன் ஓரளவுக்கு தாக்கி பிடிக்க முடியுதுன்னா அது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கனெக்டட் ரொம்பவும் நவீன மாடர்ன் வெப்பன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதனாலதான் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கனெக்டிவிட்டி தேவை ரஷ்யா உக்ரைனுக்குள்ள போனதுமே அவங்க செஞ்ச முதல் வேலை என்ன தெரியுமா எல்லா சேட்டலைட் கனெக்ஷன்ஸ் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லா கனெக்ஷன்ஸையும் முதல்ல அதைத்தான் கட் பண்ணாங்க ஆனா இந்த ஸ்டார் லிங்க் வந்து டைரக்டா சேட்டலைட் ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்டார் லிங்க் கனெக்ஷன் மட்டும்தான் உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ள வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனாலதான் ஓரளவுக்கு எல்லா ஆயுதங்களையுமே உக்ரைன் நாட்டுனால பயன்படுத்த முடிஞ்சது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல கூட இது மாதிரியான ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் எந்த ஒரு பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே சாராம நேரடியாக செயற்கைக்கோளில் இருந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் முக்கியமாக ட்ரோன் ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதற்கு அப்படிப்பட்ட வசதிகள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்பமான நேரத்தில் நம்ம அஜித் தோவல் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிருக்காரு ரஷ்யாவுக்கு போனதோட மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் புட்டினை நேரடியாக பார்த்து பல மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசி இருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்தியாவுக்கு மட்டுமான முக்கியமான விஷயம் கிடையாது இன்னைக்கு உலக அளவில் எவ்வளவோ முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்கும் போது அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புட்டின் அஜித் தோவல் சந்திப்பு தான் உலக அளவில் பாதுகாப்பு அமைதி போர் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் உலக அளவில் ஏன் வேர்ல்டு வார் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சலனமான நேரத்தில் இன்னைக்கு நடந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு சென்சிபிள் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ரஷ்யா அஜித் தோவலோட மீட்டிங் தான் ஏன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அஜித் தோவல் நேரடியாக ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை சந்திச்சிருக்கிறார்னா ரெண்டு பெரிய மகான்கள் நேருக்கு நேரம் உட்கார்ந்து பேசி பல மணி நேரம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு பல கா
பல நாடுகளில் இருந்து ஸ்பையாக இருந்து பல நாடுகளை கரைச்சி குடிச்சு தன்னோட உள்ள கையில் வச்சுருக்க கூடியவர் அவர் வந்து ஒரு வாரம் வந்து அமெரிக்காவில் போய் பல தலைவர்களை பார்த்து பேசிட்டு பிளிங்கன் வரைக்கும் பார்த்து பேசிட்டு என்ன பண்ணுறாரு யூகே போகிறார் யூகேல அந்த சுனாக் தவிர ரிஷி சுனாக் தவிர ஓரளவுக்கு நல்ல முக்கியமான ஆட்களை பார்த்து பேசிட்டு ரஷ்யாவுக்கு போறாரு இன்னைக்கு ரஷ்யாவில் போய் புட்டின் அவர்களை பார்த்துட்டு இவங்க முக்கியமாக பேசின விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது உண்மை கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இந்தியாவின் பங்கு என்ன இந்தியா பக்கத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் இந்த உதவியை நம்ம எப்படி எல்லாம் செய்யலாம் எந்த மாதிரியான மறைமுகமான வழிகளில் இந்த இதை வந்து நம்ம செய்யலாம் கண்டிப்பாக எப்படிப்பட்ட சூழல்களில் வந்து இந்தியாவை சாங்ஷன் பண்ணணும் பொருளாதார தடைகள் போடணும் இந்தியாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா மற்றும் பல மேற்கத்திய நாடுகள் யோசிப்பாங்க அப்படின்னு எல்லா ப்ராபபிலிட்டிஸுமே இன்னைக்கு ரஷ்ய அதிபர் புட்டினும் நம்ம என்எஸ்ஏ அஜித் தவலும் கண்டிப்பாக பேசியிருப்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அரேனால ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பாட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய தலைகள் அதாவது உலக அரசியலை அதுலையும் இந்த போர் யுக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ரெண்டு பெரிய தலை உண்டுன்னா அது ஒன்று புட்டின் இன்னும் ஒன்று அஜித் தோவல் இந்தியாவில் அஜித் தோவல் அளவுக்கு போர் யுக்தி அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆள் வேற யாருமே கிடையாது ஐ வில் ரைட் இட் ஆன் பேப்பர் அண்ட் கேம் ஐ வில் ரைட் இட் ஆன் டேப்லெட் ஆனால் ரஷ்யாவில் அப்படி இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக புட்டின் உலக அளவில் இவங்கள தவிர வேற யாராவது இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆளை சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் இன்னைக்கே சரி நான் தப்புன்னு ஒத்துக்கிறேன் ஒரு ஆளை சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஜின்பிங்கா நார்த் கொரியா பிரசிடென்டா பைடனா எழுதி கொடுத்தாலும் அவருக்கு படிக்க தெரில பிளிங்கனா பிளிங்கனுக்கு இந்த என்ன ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத தவிர வேற எதுவுமே கவர் பண்ண தெரியாது வேற யார் ஒரு ஆளை சொல்லுங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் போர் யுக்தி உலக அரசியல ரொம்பவும் விளக்கமாக இப்படி பண்ணா இப்படி தான் பண்ணணும் இவங்க இப்படி நம்ம இப்படி பண்ணோம்னா இவங்க இந்த ஸ்டெப் தான் எடுப்பாங்க அதுக்கு நமக்கு என்ன பதில் பிளான் ஏ பிளான் பி பிளான் சி அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு உலக அரசியல் புரிஞ்சுக்கிட்டு போர் யுக்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் யாரோட ஆயுதங்கள் எங்கெங்க இருந்தால் எப்படி வேலை செய்யும் யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆபத்து ஜியோ பொலிட்டிக்கலாம் எப்படி எப்படி மூவ் பண்ணால் யார் யார் எங்கே வருவாங்க யார் யாருக்கு எந்த மாதிரியான தோல்விகள் வரும் தோல்வி வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் எந்தெந்த மூவ் பண்ணுவான் அப்போ நமக்கு அது எப்படி ஆதாயமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்க தெரிஞ்ச ரெண்டு பெரிய மண்டை இங்கே யாருன்னு கேட்டால் ஒன்று புட்டின் ஒன்று வந்து அஜித் தோவல் இந்தியாவின் என்எஸ்ஏ அஜித் தோவல் கண்டிப்பாக இவங்க ஆப்கானிஸ்தானை பற்றி பேசி இருக்காங்க சரியா ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு துபாய் சவுதி அரேபியா இது மாதிரி நாடுகள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு நம்ம போன வாரம் நம்ம வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்தியா வந்து உள்ளே போகுது சும்மா போகலை என்ன சொல்லிட்டு போகுது தெரியுமா எப்போதுமே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஆப்கானிஸ்தானை கைவிடவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் இந்தியா இதை வந்து நேரடியாக ரஷ்யாவை பார்த்து அஜித் தோவல் புட்டினை பார்த்து அஜித் தோவல் பேசியிருக்கிறார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு அமெரிக்கா போயிடுச்சு அப்படின்னா உனக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ இதில் நாட்டம் உள்ள இதில் அக்கறை உள்ள நாடாக பார்த்தா இப்போ இருக்கிறது இந்தியா ஸோ இந்தியா ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா அமெரிக்கா ஏற்கனவே ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு போயிட்டதுனால அவங்ககிட்ட போய் இதை பற்றி பேசுறதுல எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது எந்த பயனுமே கிடையாது அதனால தான் கரெக்டானால கரெக்டான நேரத்தில் போய் பேசியிருக்கிறார் யார் அஜித் தோவல் வெஸ்டர்ன் சாங்ஷன்ஸ் வில் நாட் டிஸ்ரப்ட் இந்தியா ரஷ்யா டிஃபென்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா இந்த பிரம்மா சேவுகளைய தயாரிக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தின் சீஃப் தலைவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன் சொல்றாருன்னு நீங்க யோசிப்பீங்க இல்லையா மேற்கத்திய தடைகள் இந்திய ரஷ்ய பாதுகாப்பு கூட்டாண்மையை இந்திய ரஷ்ய உறவுகளை எப்போதுமே சீர்குலைக்காது அப்படின்னு இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஏவுகணைய தயாரிக்கக்கூடிய ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் சொல்லியுள்ளார் சமீபமாக நீங்க நல்லா பாருங்க இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அமெரிக்கா வந்து தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய பொருளாதார தடைகளை நாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான கூட்டாண்மை மற்றும் வெளிப்புற சவால்கள் அப்படின்னு எவ்வளவோ சிக்கல்கள் இருந்த போதிலும் கண்டிப்பாக இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் எப்போதுமே செழிக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்றாரு நான் அமெரிக்கா செய்கிற தடைகளை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த இந்திய ரஷ்ய கூட்டாண்மை அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஆயுத அமைப்புகளின் வளர்ச்சியில் கண்டிப்பாக முக்கிய பங்கு வகிக்க போகுது அப்படிங்கிறார் மேலும் இரண்டு நாடுக
அந்த ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரே சொல்லியிருக்காரு அந்த ரஷ்ய நாட்டு நிறுவனத்தின் தலைவரே சொல்லியிருக்காரு நான் ஒன்னு சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு ஏதாவது பொருளாதார தடைகளை செய்யணுமா செய்யலாமா அப்படின்னு கண்டிப்பா யோசிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு பி எம் மோடி ஸ்பீக்ஸ் டு இஸ்ரேல் கவுண்டர் பார்ட் பெஞ்சமின் நத்தன் யாகூ டிஸ்கஸஸ் வேஸ் டு பூஸ்ட் பைலேட்ரல் டைஸ் நேற்று வீடியோல தான் சொல்லியிருந்தோம் இஸ்ரேல் நாட்டின் அதிகமான ஆயுதங்களை இந்தியாவுக்கு இஸ்ரேல் கொடுக்க போகுது அயன்டோம் வரைக்கும் கொடுக்கலாமா கொடுத்துடுவோம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சதாக செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நத்தன்யாகுடன் நம்ம நாட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு முக்கியமான இருதரப்பு உறவை எப்படி மேம்படுத்துவது அப்படின்னு இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங் பேர்ல செஞ்சிருக்காங்க வர்த்தகம் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட முக்கியமான பல விஷயங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் விவாதித்ததாக சொல்லப்படுது இந்த உரையாடல் இந்த கான்வர்சேஷன் இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் இன்னும் வளரக்கூடிய ஒத்துழைப்பும் உறவையும் அதிகமான முறையில் வலுப்படுத்துவதற்கான ரெண்டு பேரும் உறுதி எடுத்துக்கிட்டதாக சொல்லப்படுது சரியா ISRO successfully test throttleable liquid fuel Vikas rocket engine India win ISRO nirvanathukku inda Vikas rocket engine undu romba mukkiyamaana oru vishayam my dear friends India vinvali aarachi nirvanam ISRO thirava eriporul konda Vikas rocket engine ai tharpodu vettigaramaga parisodithulladu inda engine inda yendram India vin varavirukkum vinvali payanangalukku anda rocket launch circle la adukku romba mukkiyamaana oru moolaporulaga payanpaduthapadum நம்ம நாட்டில் முதல் விண்வெளி பயணம் அந்த ஸ்பேஸ் ட்ராவல் செய்யறதுக்கு இந்த விகாஸ் இன்ஜின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உதவ போகுது இந்த வெற்றிகரமான சோதனை இந்தியாவின் விண்வெளி திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய மைல் ஸ்டோன் ஒரு பெரிய மைல் கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது மேலும் நமது விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறையில் நாட்டின் வளர்ந்து வரும் சக்தியையும் இதை உலகத்துக்கு காட்டி எடுத்து காட்டியிருக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் லுக்கிங் டு சாங்ஷன் இந்தியா அவர் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் கான்சிக்வன்சியல் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா அமெரிக்கா இப்பதான் சொன்னோம் என்னன்னு ரஷ்ய நாட்டின் அந்த ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு அமெரிக்கா எந்த பொருளாதார தடை போட்டாலும் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் உறவை யாருமே பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா இப்ப அமெரிக்கா அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்தியா மீது பொருளாதார தடைகளை எந்த மாதிரியான சாங்ஷனையும் விதிக்க விரும்பவில்லை அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கு சமீபத்திய அறிக்கையில் அவங்க வெளியிட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான அறிக்கையில் அமெரிக்க அரசாங்கம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவின் முக்கியத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சிருக்கு மேலும் இது உலகின் மிக முக்கியமான உறவுகளில் ஒன்றாகும் எது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நீண்ட கால நட்பு இருக்கு மேலும் இந்த அறிக்கை இப்ப இந்த சாங்ஷன் செய்யாது அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்கல்ல அந்த அறிக்கை வந்து அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான உறவை வந்து இன்னும் நல்லதாக பராமரிக்கும் இன்னும் நன்றாக வலுப்படுத்தும் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்குமே அதுல ஒரு பெரிய டெடிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூஎஸ் வெல்கம்ஸ் இந்தியா சப்போர்ட் ஃபார் உக்ரைனியன் பீப்புள் பை ப்ரொவைடிங் ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எதுக்கு சாங்ஷன் பண்ணல ஏன் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது காரணம் வேண்டுமா இல்லையா உக்ரைன் மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்குவது உட்பட இந்தியாவின் ஆதரவை எப்போதுமே அமெரிக்கா இதுவரை வரவேற்றுள்ளது இப்ப சொன்ன இந்த அறிக்கையில் உக்ரைன் மக்களை ஆதரிப்பதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டையும் இந்தியாவின் டெடிகேஷன் இந்தியாவின் கன்விக்ஷன் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் தலைமை அது எந்த அளவுக்கு இந்தியா நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனே எங்களுக்கு போதுமானது அதுக்காகவே நாங்க இந்தியாவை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த ஆதரவு அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான நெருக்கமான உறவுக்கு ஒரு பெரிய சான்று பெரிய எக்ஸாம்பிள் எனவே இந்தியா அமெரிக்கா உறவு எப்போதுமே உலகத்துக்கு ஒரு நல்ல பயனுள்ள உறவாக தான் இருக்கும் அதனால நாங்க எப்போதுமே இந்தியாவை சாங்ஷன் பண்ண மாட்டோம் இந்தியாவுக்கு எந்த பொருளாதார தடைகளுமே செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கு இவங்களை நம்பலாம் நான் நம்பல இந்தியா வில் நெவர் அபேண்டன் ஆப்கானிஸ்தான் பீப்புள் செய்ஸ் என்எஸ்ஏ அஜித் தோவல் இன் மாஸ்கோ ஆப்கானிஸ்தான் மக்களை இந்தியா ஒருபோதுமே கைவிடாது கைவிடாமல் பாதுகாக்கும் அப்படின்னு அஜித் தோவல் சொல்லியிருக்காரு எங்க இருந்து ரஷ்யால இருந்து சொல்றாரு ரஷ்யாவில் சமீபத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் புட்டினோட நடந்த கூட்டத்தில் அஜித் தோவல் ஆப்கானிஸ்தானின் நிலைமை ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு பல நாடுகள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகுது ஆப்கானிஸ்தான் மக்களை ஆதரிப்பதற்கும் அந்த பிராந்தியத்தில் அமைதி மற்றும் ஸ்டெபிலிட்டியை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்தியா கண்டிப்பாக கமிட்டட் ஆயிடுச்சு அதை யாருமே மாற்ற முடியாது அது எப்படிப்பட்ட சிக்கலாக இருந்தாலும் இந்தியா சமாளித்துக் கொள்ளும் அப்படிங்கிற அறிக்கையை இந்த பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் தலைமை பாத்திரத்தை அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை தேடுவதில் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களை ஆதரிப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் இந்தியா கண்டிப்பாக செய்யும் அதற்கு யார் எதிராக வந்தாலும் இந்தியா சமாளிக்க தயார் அப்படின
சைனா பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு சொன்ன எச்சரிக்கை ஆப்கானிஸ்தானை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற முறையில் நீங்கள் ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சால் எப்படி அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உள்ளே போச்சோ அதே மாதிரி இந்தியா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உள்ளே போக போகுது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனால் வேற சிக்கல்கள் வருமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் அது எல்லாமே சமாளிக்கிறதுக்கு இந்தியா தயாராக இருக்கணும் ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு வந்த சிக்கல் மாதிரி இந்தியாவுக்கு வராது அமெரிக்கா எங்கிருந்தோ வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்தால் இந்தியா அப்படி கிடையாது நம்ம வீட்டிலேருந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் அதனால் எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக சமாளிக்க முடியும் குவாட் நேஷன்ஸ் லான்ச் குவாட் சைபர் சேலஞ்ச் டு இம்ப்ரூவ் சைபர் செக்யூரிட்டி இது ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் காலமாகவே இந்த வட கொரியா சைனா இந்த பாகிஸ்தான் மூன்று நாடுகளுமே நிறைய சைபர் அட்டாக் வந்து முக்கியமாக ஆசிய கண்டத்தில் செய்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம நான்கு நாடுகள் அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா இந்த நான்கு நாடுகள் உள்ளடக்கிய குவாட் நாடுகள் நாலு பேருமே ஒன்று சேர்ந்து சைபர் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த குவாட் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க இந்த சைபர் பாதுகாப்பு பிரச்சனைகளில் குவாட் நாடுகளுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பு மற்றும் அந்த ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிப்பதும் பிராந்தியத்தின் ஒட்டுமொத்த சைபர் பாதுகாப்பு நிலைப்பாட்டை மேம்படுத்துவதும் ஒரு நோக்கமாக ஒரு முன் முயற்சியாக கொண்டு இந்த ஒரு புதிய திட்டம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இதுக்குமே இவனுக்கு ஒன்று சேர்றதே கிடையாது ஆனா இப்ப மட்டும் சைபருக்கு சேர்ந்துருவாங்களான்னு கேட்டா தெரியல இது பிராந்தியத்திற்கு மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் கூட்டுறவு டிஜிட்டல் குழுவை உருவாக்குவதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதனால எந்த பயனும் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பாக அது எனக்கு தெரியல மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இப்ப நமக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த அஜித் தோவல் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம புட்டினுக்கும் அஜித் தோவலுக்கும் நடந்த முக்கியமான கூட்டம் இந்த கூட்டத்துல என்ன பேசுனாங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது அடுத்த ஆறு மாசம் அடுத்த பன்னெண்டு மாசம் அடுத்த பதினெட்டு மாசம் அடுத்த இருபத்தி நாலு மாசம் அடுத்த இரண்டு வருடங்கள் வரைக்கும் இந்த போர் எப்படி போக போகுது அப்படிங்கிறது இந்த கான்வர்சேஷனை பொறுத்து தான் இருக்க போகுது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப எல்லான் மஸ்க் கூட உக்ரைனை கைவிட்டுட்டாப்பல அதனால இந்த போரின் வெற்றி யாருக்கு போகுது எப்படி போகுது அச்சு தோவலே உள்ள குதிச்சாச்சு இனிமே இந்த வெற்றி யாருக்கு எப்படி வெற்றி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா கண்டிப்பாக தெரியும் அது எப்படி என்னான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பிடும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukenga friends thank you